Хидигэр тэнгэрт ийн хүү магтаал хүндлэл бялхаж байхад харин дэлхий дээр бурхны эсэргүүцсэн эсэргүүцэл тэмцэл хүчээ авч байлаа. Улс үндэстнүүд бурхны шүүлтийн эсрэг уурлан хилгэнэж эцсээ хүртэл бурхны эсэргүүцэж байгаа нь хүний зүрхсэтгэл ямар зөрүүд болохыг илтгэж байна. Библийн том тайлбар танд хүрч байна. Ичлэл 11-р бүлгийн 15-аас 19. Йохан үзэгдлээр дамжуулан. Мурхны өөрт нь харуулсан бүхнийг ичлэл номонд бичиж үлдээсэн байна. Ингэхдээ тэрээр ихэвчлэн дэлхий дээр болж байгаа үйл явдлуудын тухай бичсэн байсан бол энэ хэсэг дээр тэрээр тэнгэрт болж байгаа үйл явдлын тухай бичжээ. Дэлхий дээр их зовлонгийн үеийн гайхам шиг нүүрлэж байх зуур Мурхан тухайн цаг үед дэлхий дээр амьдарч байгаа Христэд итгэгчдэд урам зориг өгөх үзэгдлийг Йоханд харуулсан байна. Их зовлонгийн үед Есүс Христэд итгэж аврлыг авсан хүмүүсийн ихэнх нь итгэлээсээ болж амиа алдах бол их зовлонгийн үеэс өмнө тамглагдсан тэдгээр хүмүүс тэр бүх хүн хэцүү цаг үеийг туулан гарах болно. А тэгвэл илчлэл номын энэ хэсэг дээр бурхан тэр бүх хүмүүст айсуу ява аврлын сүрж авхлан хэсэгхэн зур илчлэн харуулж байна. За энэ үйл явдлын ихэнд ихчлэл 15 дээр долоодох тэнгэрэлж бүрээтгэд гэж хэлсэн нь илчлэл номын үлдсэн хэсгийг ойлгоход маш чухал төлхүүр болж өгдөг юм. Энэ хэсгээс эхлэн ариун сүнс илчлэл номын 21-р бүлэг хүртлэх үйл явдлыг тойлон өгүүлж байна. За улмаар энэ хүү үйл явдлуудын төгсгөлд итгэгч та бидний өмнө үн мөнхийн үүд хаалга нээгдэх болно. Долоодох лацыг нэг үед тэнгэрт тэр аяараа анир чимээгүй болдог. Тэгвэл долоодох бүрийн дуу дугарсны дараагаар тэнгэрт чанга дуу гарсан байна. Ёр юм уу бүхний төгсгөл ойрхон ирсэнийг харсан учир тэнгэрт аяар сүрж авхлантай магтаал өрнөж байгааг Йохан дүрслэн өгүүлжээ. Энэ дэлхий дээрх сатаны хаанчлал нуран унаж эзэн Есүс Христ дэлхийг бүхэлдэн захирах болно. Энэ үйл явдал хэрхэн яаж өрнөх тухай илчлэл номын 19-р бүлэг дээр өгүүлсэн байна. Бурхны хаанчлалын тухай энэ гайхамшигтай илчлэлийн улмаас 24 ахлагч бурхны өмнө нүүрээрээ унан мөргөдөг. Бурхан өөрийн зүй ясны байр суурийг өөртөө авч бүх төлхийг захирч байгааг харахта тэд өөрийн эрхгүй бурхныг магтан алдаршуулж байна. Мөн тэднэртэй хамт тэнгэрдэг чуулган бүхэлдээ бурхныг магтаж энэ дэлхий дээр ирэх Христийн дахин ирэлтийг баярх өөртөөгөр тэмдэглэж байгааг Йохан зургалан харуулжээ. Гэвч хидигэр тэнгэрт ийн хүү магтаал хүндлэл бялхаж байхад харин дэлхий дээр бурхныг эсэргүүцсэн тэмцэл хүчээ авч байлаа. Улс үндэстнүүд бурхны шүүлтийн эсрэг уурлан хилгэнэж эцсээ хүртэл бурхны эсэргүүцэж байгаа нь хүний зүрх сэтгэл ямар зөрүүд болохыг илтгэж байна. Эцэст нь ичлэл хордугаар бүлэгт бурхны эсэргүүцэгч бүхэн гим нүглийнхэн улмаас бурхны цагаан өнгөтэй агуу сентиний өмнө шүүгдэж байгааг зурглан харуулсан байна. Бурхан бүх гим нүглийг шудрагаар шүүж итгэмжит нэгнийг өгөмрөөр шагнана. Та тэр цагт хуучин гэрээний үеийн ариун хүмүүс болон их зовлонгийн үеийн ариун хүмүүс хамтдаа бурхны өмн зогсож бурхны хаанчлал эхэлэхэд итгэлийн хэн дагуу шагналыг хүлээж авцгаа. Дараа чим бүлгээс эхлэн бид хэрхэн бурхан дэлхийг устгагчдыг устгаж байгааг харна. Ангихтэй бид Вавилон, Аратан, хуурамч их үзүүлэгч болон сатаныг бурхан хэрхэн ялан дийлж байгааг харах болно. Тэр бүх үйл явдлын эцэст бид өн мөнгөхийн хаалгаар алхан орох болно. Ичлэл номын 11-р бүлгийн төгсгөлд Йохан тэнгэрдэх бурхны сүм нээгдсэн байгааг, бурхны гэрээний авдар сүм дотор байгааг болон гэрээний авдрыг тойрон аянга гялбаж, тэнгэр нүргэлж, газар хөдлөн мөндөр бууж байгааг дүрслэн битсэн байна. Ичлэл номын 11-р бүлгийн эхэнд Дэлхий дээрх сүмийг химжиж байгаа тухай өгүүлсэн бол 
харин төгсгөлд нь тэнгэрдэх бурхны сүм нээгдэж байгааг харуулж байна. За энэ хүү ичлэл номын 11-р бүлэг өндөрлөж харин 12-р дугаар бүлгээс эхлэн бурхан ёр юм уу бүхнийг хэрхэн ялан дийлж байгаа тухай үзэгдлүүд өрнөх болно. Дараачийн дугаарт бид ёр юм уугийн эсрэг бурхны өрнүүлж байгаа тэмцлийн тухай үзэх болно. Библийн тойм тайлбарыг танд хүргэлээ. Библийн хуудсаар дэлгэрэнгүй судлал хичээлийг та Библийн хуудсаар подкастаар сонсох боломжтой. Бидэнтэй холбогдох хуудас 885999 Мөн Итгэл Радио Facebook хуудсаар холбогдоорой.